Danmarks Jernbanemuseum har den 5. juni 2019 arrangeret en togtur fra Aarhus til Odense og tilbage til Aarhus. Og turen foregår med museets nyrenoverede MY 1101 og 1135. I løbet af de seneste par år har MY 1101 og 1135, som begge er fra 50'erne, gået igennem en større renovering. Sidst vi så MY 1135 var den rød og sort. For eksempel stod den lidt i baggrunden til GM-træffet i 2014, hvor 1101 shinede på drejskiven i Odense. MY 1135 også i den oprindelige brune farve. Og her ses begge lokomotiver rangere op fra Roskilde Remise den 29. maj 2019 for at køre den første længere tur efter renovering fra Roskilde til Odense. Og tidlig morgen den 5. juni kunne emyerne sammen med fire brune vogne køre fra Odense til Aarhus som den første tur på dagen med passagerer. Aarhus og Odense var uden stop undervejs. Men det skulle ikke forhindres i at høre emyrenes herlige lyd ved igangsætningen.
efter ankomst til Odense blev vi rangeret ind på museets område. Vi nåede at få stafferinger. Det er det ikke det? Bogstaver. Som I sikkert har lagt mærke til, så mangler der litrenummer på fronten af MY 1101. Og det er faktisk meningen, da museet vil have lokomotivet til at se ud, nøjagtigt som det gjorde, da det ankom fra fabrikken i 1954. MY-lokomotiverne blev bygget af Nohop i Sverige på licens fra det amerikanske firma General Motors med danske underleverandører. MY'erne skulle erstatte dampdriften i Danmark, og efter modtagelsen af de fire første MY'er, viste det sig, at de var mere end 40% billigere i drift end damplokomotiverne. Og den positive oplevelse med de nye dieselelektriske lokomotiver gjorde også, at der blev leveret yderligere 40 styks indtil 1958. Og i 1964 og 65 fik DSB yderligere 15 styks. Så i alt 59 MY'er blev leveret. Der kommer 59 så, øh, lokomotiver af MY, og så kommer der jo derudover 45 MX-lokomotiver, som i virkeligheden jo er det samme lokomotiv. Det er faktisk også til dels den samme motor, men øh, med færre cylindre og med andre ting, der gør, at akseltrykket øh, er mindre, så det også kan bruges på sidebaner. 1101 er øh, hvis nok det første lokomotiv, øh, lokomotiv der bliver udrangeret. Og det er jo rigtig godt, fordi det blev det, så det kunne blive overdraget til Jernbanehuset. Og øh, det er jo så her, og nu er det så selv i stand. Øh, hvis man kigger efter på jernbanen.dk, øh, så vil man se, at 1135 ikke er udrangeret. Øh, og det er jo godt at vide. Øh, det kom så, kan okay, jeg huske over, det var, at det faktisk kommer til, men, men det havde en interessant karriere, som øh, det blev ommalet, designfarver, og det var også blot en overgang, og øh, det var også ude at køre snitforvstog, som mange har set. Og så er det fra den tid, hvor man begyndte, og det ved jeg heller ikke, hvor officielt det egentlig er, men der begyndte man at give nye lokomotiverne navne. I hvert fald internt, og øh, 1135, det skulle altså hedde Karina. Så det. Så har vi det tredje ny lokomotiv, det er jo så den, der står her, det er 1112, og den blev udrangeret i 1993. Og det er på det tidspunkt, hvor både MY og MX lokomotiverne bliver udrangeret til fordel for de nye MZ'er og MV'er og IC3. Og når vi så siger IC3, jeg skal lige sige, at, at for de er der, der er set mange jernbanebilleder, så vil videre 1112 var det, der var indestillet i den der fantastiske snevinter i 1979, 6-7 dage tror jeg det var. Nede ved Lundby på, var det ikke på Falster. På museet var det også muligt at høre lokomotivfører kørelærer Paul Erik Rasmussens egne historier fra sin tid, hvor han kørte MY-lokomotiverne. Fra 1983 fik jeg kørekort til MY. Det man kalder også en lokomotivførerudannelse. Og det har været rigtig mange gode år på sådan et køretøj. Men når jeg sidder på hørepladsen, det er ikke det rene idyl altid, for det er støjer og det larmer. Og det lugter, og det ryger. Kan jo ryge. Særligt hvis varmekilden, det er oppe i den anden ende, slår en bøv, som man tager på det her på. Så åh, kunne man næsten ikke trække vejret, men sådan er det. Dagligdagen på sådan en, det startede mange gange med en klarkøring. Om morgenen, hvor man efter så lokomotivet og fik startet op, og temperaturen på motoren skulle være omkring 40 grader, inden man begyndte at rangere med den. Og i Helsingør havde vi en fin morgentur, hvor vi kørte og med Thomas ind over Lille Nord til Hillerød og spændt for en kødspænd sammen. Og så var det jo, når så var spændt for, så skulle der jo startes varmekæle op, så det så vi havde dampvarme på. Og så var det nede på dyrvognen og kunne lave brændsprøver sammen med branchisten. Og så var der afgang med tomt materiel til Helsingør. Og når man så nåede Helsingør, så øh, gik man så på maskinen, og så tog man en tur ind til København, hvor man stansede hele vejen øh, til Nivå, og så kørte man igennem til Klampenborg, og så fra Klampenborg til Østerfort, og så holdt hele vejen ind. Og dengang kørte man jo med en bil, lys i toppen, og så havde vi to røde glas i bunden. Og så var man fri for at skulle hoppe ned og pille glas af og sætte glas på, når man kom til København og skulle tilbage til Helsingør. Men øh, så kom der så senere regler om, at det måtte vi ikke mere. Så det var ned at pille glas af, og så havde tre lige foran. Som i dag, med den varme vi har uden for os nu, og man tog sådan en maskine, da jeg kom til Frederiksen, der havde vi et godstog om eftermiddagen til Esbjerg, 
Og der havde jeg så kun stået og bagt hele dagen ned i førerummet. Og når man så kommer op her, så kan jeg godt sige, at det var lige sådan noget hedeslag. Men øh, det var bare inde på lille og på mit og døre åbne og kom derud af. Og når man så havde fået spændt på sin klæver og lavet bremsprøver, der var afgang, så lukkede man lige døren op og vinduerne ned, og så rullede man buksbændene godt op, åbnede skjorten ned til livremmen, og så gik det altså vest på med solen lige i masken hele vejen til Esbjerg. Men øh, det er jeg også indtil jammen. Jeg har kørt posttog med dem, og jeg har kørt ja, forskellige personer og masser af godstog på, på Sjælland og her på Fyn, Jylland. Og det har været en super god bag, jeg har. Gennem årene har MY været anvendt som trækkraft for persontog og godstog. Og i 90'erne, hvor IC3'erne begyndte for alvor at overtage intercitytrafikken, ja, så begyndte vi at se færre MY'er på de danske skinner. I dag kan vi stadig se MY'er i drift som trækkraft for godstog hos forskellige operatører. Blandt andet hos Contact Rail, CFL Cargo, Lokaltog osv. Udover museets køreklar MY'er har vi som veterantog også MY 1126 fra MY Veterantog i Hundested. De arrangerer hvert år flere ture med deres røde B-vogne, så man rigtig kan få en god fornemmelse af at køre Intercity-tog i 70'erne. Turen i dag fra museet foregik dog med andre vogne, nemlig AC, AX, BU og CC-vogne, som nu tager endnu en tur til Aarhus.
var så turen med MY 1101 og 1135 fra Danmarks Jernbanemuseum. Og hvis du kunne tænke dig at vide, hvornår de kører igen, så tjek hjemmesiden ud fra Danmarks Jernbanemuseum. Se gerne flere af mine andre videoer her på min YouTube-kanal. Tak fordi I så med. Giv et like og abonner. Mit navn er Kenny Kardewesam. Hej.